আসসালামু আলাইকুম আমার আজকের রেসিপি খয়ের মুরগি আমার খুবই পছন্দের একটা খাবার আমি যখন ছোট ছিলাম আমার দাদি আমার জন্য প্রায় এই খাবারটা বানাতেন আজকালকার মানুষের কাছে এটা অনেকটা পুরনো আর শেকেলে হয়ে গিয়েছে তবু আজকে আপনাদের জন্য ঐতিহ্যবাহী এই বাঙালি খাবারের রেসিপি নিয়ে আমি হাজির হয়েছি আশা করছি আপনাদের সবার অনেক ভালো লাগবে প্রথমে আমরা দেখে নিব এই মুরগি বানাতে আমাদের কি কি লাগছে আসলে দুটো উপকরণ লাগে তার মধ্যে একটা হচ্ছে গুড় আপনি চাইলে আখের গুড় দিয়েও করতে পারেন আবার খেজুরের গুঁড়ো নিতে পারেন আমি আখের গুড় দিয়ে করছি অনেকে চিনি দিয়েও করে থাকেন আর সেই সাথে লাগবে খই আমি আজকে এক শের খই দিয়ে এই মুরগিগুলো তৈরি করে দেখাবো আর এই খইগুলো আম্মু আমার জন্য দেশ থেকে বানিয়ে পাঠিয়েছিল অনেকে মুড়ি দিয়েও করেন চাইলে মুড়ি দিয়েও করা যাবে তো আপনি খই বা মুড়ি যেটাই নেন সেটাকে আগে ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে বিশেষ করে যদি খই হয় তাহলে এইভাবে বেছে বেছে এর গায়ে যে ধানের খোসাগুলো লেগে থাকে সেগুলোকে ফেলে দিতে হবে না হলে খাওয়ার সময় খুবই বিরক্তিকর একটা অবস্থার সৃষ্টি হবে তো প্রথমে আমি খই থেকে এইভাবে ধানের খোসাগুলো একটু আলাদা করে নিব তারপরে এগুলোকে হালকা করে একটু ঝেড়ে নিব মুড়ি হলো একইভাবে আপনি একটু চেলে বা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিতে পারেন এবারে মুরগি বানানোর পালা আর তার জন্য একটা বড় বা গর্তওয়ালা হাড়ি নিলে ভালো হয় তো আমি এখানে একটা বড় প্যান নিয়েছি তার মধ্যে আমি গুড়টা দিয়ে দিচ্ছি এক শের খয়ের জন্য আমি এখানে প্রায় আড়াই টেবিল চামচের মতো গুড় ব্যবহার করছি তো আপনারা যারা চিনি দিয়ে করতে চান তারাও একইভাবে করবেন তবে গুড় দিয়ে করলেই আসলে মুরগিটা সব থেকে বেশি টেস্টি হয় সামান্য একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি শিরা করার জন্য আর চুলা রাস্তা মিডিয়ামে রেখে প্রথমে এই পানির সঙ্গে গুড়টাকে আমি ভালো করে গলিয়ে নিচ্ছি যদি পাটালি গুড় হয় সেক্ষেত্রে সেটাকে গ্রেট করে নেবেন তাহলে সহজেই পানির সঙ্গে এটা মিশে যাবে আর এটাকে আমাদের একটা আঠালো শিরা তৈরি করতে হবে এইভাবে মাঝে মাঝে উঁচু করে দেখবেন যদি একদম পাতলা হয় তাহলে কিন্তু দিবেন না তাহলে খই বা মুড়িগুলো একদম নিয়ে যাবে তো আপনাকে মিডিয়াম থেকে মিডিয়াম লো আছে এইভাবে নেড়ে চেড়ে যেতে হবে আর মাঝে মাঝে চেক করে নেবেন যে শিরাটা ঘন বা আঠালো হয়েছে কি না অথবা আপনি চাইলে দুই আঙুলে একটুখানি লাগিয়ে এভাবে দেখতে পারেন যখন দেখবেন এক তারের শিরা তৈরি হয়েছে তখনই বুঝবেন এটা একদম তৈরি এর মধ্যে মুড়ি বা খই দেওয়ার জন্য এবার আমি এর মধ্যে অল্প অল্প করে খইগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর মুরগি বানানোর ক্ষেত্রে আমি যেভাবে শিখেছি যে পুরোটা খই বা মুড়ি একসঙ্গে না দিয়ে এভাবে অল্প করে দিতে এতে করে প্রথম ভাগে যেগুলো দিবেন সেগুলোর গায়ে একটু বেশি গুড় জড়াবে পরের ধাপে যেগুলো দিবেন সেগুলোর গায়ে একটু কম জড়াবে তো সব মিলিয়ে দেখতেও ভালো লাগবে আর খেতেও মজা হবে তো এইভাবে করে আমি দুই তিন ধাপে অল্প অল্প করে খইগুলো দিয়ে এটাকে নেড়ে নিচ্ছি আর চুলা রাসটা আমি এখন মিডিয়াম লোতে রেখেছি খুব বেশি সময় আসলে লাগে না কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবেন যে এই শিরাটা শুকোতে আরম্ভ করেছে এবং এটা একটা আঠালো চটচটে অবস্থায় চলে এসেছে আরও কিছুক্ষণ পরে দেখবেন একেবারেই ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে সেই পর্যায়ে এর মধ্যে আমি আরও কিছু খই দিয়ে দিচ্ছি এতে করে যেগুলো গুড় লেগে গিয়েছে সেগুলো যেমন লালচে হবে আর এই খইগুলো থাকবে সাদা সাদা তো দেখতে অনেক ভালো লাগবে সবার শেষের ধাপে খই দেওয়ার পর আরও কিছুক্ষণ একটু এভাবে নেড়ে চেড়ে নেবেন তাহলে ওই খইগুলো একটু মচমচে হয়ে যাবে এভাবে করে নেড়ে চেড়ে যখন সবগুলো সমান ক্রিস্পি হয়ে যাবে মিনিটখানিকের মতো সময় আপনার লাগতে পারে তখন আপনি চুলাটা বন্ধ করে দিবেন আর এইভাবে হাত দিয়ে দেখে নিতে পারেন যে ঝরঝরে হয়েছে কি না তারপরে এটাকে একটা কুলা বা ডালাতে নামিয়ে ফেলতে হবে আর যখন এর গরম ভাব চলে যাবে তখন আপনি একটা এয়ার টাইট কন্টেনারে করে এটাকে রেখে দিতে পারেন এবং বেশ কয়েকদিন ধরে এটা খেতে পারেন আর সাথে যদি দু একটা নাড়ু হয়ে যায় তাহলে তো কথাই নেই আগেকার দিনে এইভাবে কিন্তু মেহমান আসলেও নাস্তা দেয়া হতো আজকে রেসিপিটা কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবেন সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ